hi all today we are going to discuss some simple problems based on the topics that we discussed in previous sections first problem is a mass of 10 kg at the end of a string is being whirled in a circle of radius 2 meter with a constant speed of 5 meter per second find the centripetal acceleration centripetal force അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ മാസ് ഓഫ് ടെൻ കിലോഗ്രാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ബീങ് വേൾഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിളിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷനും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ദെൻ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അഗെയിൻ ദ ഫോർമുല എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എം എസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി എസ് ഫൈവ് ദെൻ റേഡിയസ് എസ് ടു മീറ്റർ ദ റിസൾട്ട് എസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എസ് What is the angle of banking for a curved track of radius 100 meter suitable for a maximum speed of 72 km per hour? Now, here is the question. If you have a curved track, you can go to 72 km per hour speed. That is the angle of banking. If you have a track, you can go to 100 meter. Therefore, R equal to 100 meter. Then, speed is 72 km per hour. B എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് തൗസൻഡ് മീറ്ററും അല്ലെ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അവറിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയ വൺ അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ബിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എത്ര വാല്യൂ ആണ് ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കണം അപ്പൊ ട്വന്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഗിവൺ വാല്യൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് എ ട്രെയിൻ ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ എ കേവ്ഡ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൽസ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെയിൽ ഓവർ ദ ഇന്നർ റെയിൽ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെയിൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം വി സ്ക്വയർ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ജി ആണ് ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ആണ് ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽസിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ആർ റേഡിയസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നേരത്തെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പ്ര
വാച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചിക്കുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു തവണ റൗണ്ട് അടിച്ചു വരാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് വേണം അല്ലെ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അറുപത് സെക്കൻഡ് വേണം അറുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടൈഡ് ടു എ സ്ട്രിങ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വേൾഡ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ മേക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസ് രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് കെട്ടിയിട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ അപ്പൊ ആ കല്ല് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മോഷനാണ് സർക്കുലർ മോഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് കറക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റില് അറുപത് റെവല്യൂഷൻസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കറക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ ആ സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യമാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുല സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഒമേഗ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കുക അറുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അറുപത് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒരു റെവല്യൂഷന് വേണ്ടുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻറ്റു ടു പൈ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ആണ് ഒമേഗയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല എടുക്കുക അപ്പൊ മാസിന് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു റേഡിയസ് ടു മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒമേഗ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ 
തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോക്കുക റേഡിയസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സ്പീഡ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പം വഴി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വി സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ വന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിന് പകരം ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വേണം എന്തോ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ഔട്ടർ അടിച്ച് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ കാർ ഇസ് റേസിംഗ് ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു അവോയ്ഡ് സ്കിഡിങ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാറ് നൂറ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ ട്രാക്കിൽ കൂടെ റേസിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റോഡിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാറ് സ്കിഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതിന് പരമാവധി എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ പോകണം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എ കാർ ഇസ് റേസിംഗ് ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് കാർ റേസിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ട്രാക്കിലാണ് അതിന്റെ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കേവ്ഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്കിഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സ്കിഡ് ചെയ്യാതിൽ പരമാവധി എത്ര സ്പീഡിൽ ആ കാറിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ്ങും ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ടാൻഡിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി തന്നെയാണ് അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വി സ്ക്വയറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്താല് ആർ ജിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ജി പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം തീറ്റ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ടാൻ തേർട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു റെപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മേലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് റിക്കയർഡ് ടു റിവോൾവ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ കിലോഗ്രാം എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഫോർമുല എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിലുള്ള ഏത് ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെലോസിറ്റി ആണോ ഒമേഗ ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റില് മുന്നൂറ് റെവല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും മുന്നൂറ് ബൈ അറുപത് അഥവാ അഞ്ച് റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു തവണ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ടു പൈ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്
അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഒരു റവല്യൂഷന് ടു പൈ റേഡിയൻ അഞ്ച് റവല്യൂഷനും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇന്റു ടു പൈ അഥവാ ടെൻ പൈ എന്താ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പൈ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ എം ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആറ് വൺ ടെൻ പൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുക ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അടുത്ത പ്രോബ്ലം എ ട്രെയിൻ ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ എ കേവ്ഡ് പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൽസ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെയിൽ ഓവർ ദ ഇന്നർ റെയിൽ അപ്പോ ഇത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കണ്ടെത്താനും ചോദിക്കും അപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എസ് ദെൻ എന്താണ് റെയിൽസിന്റെ ഇന്നർ റെയിൽസിനും ഔട്ടർ റെയിൽസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂപ്പർ റിലിവേഷന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ആർ ജി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഡി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലത്തിൽ തരണമെന്നില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കുക ജി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് മീറ്ററിന് കിട്ടും അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉയർത്തണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ അഥവാ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാലാണ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറില് ആ കറുവട് പാത്തിൽ കൂടെ ആ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഒമ്പതോളം പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്